Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a lo que no sé cómo llamarlo, si reacción, si opinión, porque mmm, antes de comenzar con el vídeo, sinceramente, ¿vale? Y ya estáis viendo de qué equipo soy, de qué equipo soy, de qué equipo soy. Vaya puta mierda de partido que planteaste, Rubí. Y vaya mierda de... Vaya puta mierda de partido que hicieron los jugadores. Dicho esto, antes de que me critiquen, me pongan en comentarios, tal y tal, ¿vale? Ya hablo yo de mi equipo. Eh, se puede hablar desde el respeto, ¿vale? Y eh, voy a ser breve. Hoy voy a ser breve. No me voy a enrollar, no voy a decir nada del otro mundo. Simplemente, eh, para empezar... ¿Vale? Mm. El... Voy a empezar por mi equipo. No hizo, el pa... no hizo un partido... No es que no jugó a nada. ¿Vale? Empezó a jugar a partir del minuto 65, 70, más o menos. Empezó a jugar. ¿Vale? Y, eh, pues bueno. Bueno, empezó a jugar. Empezó a verse algo. ¿Vale? El Sevilla salió a jugar su partido. Un partido normal. Un partido... En las circunstancias que estamos, por desgracia. Demasiado, demasiado esfuerzo creo que hicieron algunos jugadores del Sevilla. Para, para la situación en la que estamos, ¿vale? Y bueno. Eh, el Sevilla hizo su partido. Jugó bastante, bastante bien. Muchísimo mejor que el Betty, evidentemente. Y, y pues bueno. Pues se llevó los tres puntos, ¿vale? Eh, respecto a los goles eh, Bueno Respecto a los goles Probablemente lo estáis viendo por aquí debajo mía ¿Vale? Respecto a los goles, el primero del Sevilla No me parece penalti Puede pitarlo No puede pitarlo, puede hacer lo que quiera realmente Pero Acción como tal no me parece penalti ¿Vale? Porque si pitas ese penalti eh, me estás obligando me estás obligando a que tenga que retomar cierta foto cierto momento del, del, del derby anterior vale de la ida en el, en el villamarín el penalti a, a joaquín te digo carlos vale eh, es cierto que diego carlos en ese momento saltó con el hombro por encima de joaquín eh, en este caso Bartra mm, es cierto que apoya su brazo sobre eh, el cuello de, de De Jong pero no, no le impide el salto ¿vale? en ese momento digo Carlos sí impidió el salto a Joaquín poniéndole el codo a esta altura ¿vale? en plan no saltas más que yo y Bartra lo único que intenta es Poner los codos, evidentemente, para estorbarle, ¿vale? Para estorbarle que pueda rematar, porque en la jugada de antes, el, el, el árbitro ya le había echado el ojo a Bartra, ¿vale? Y saldría guardada. Entonces, a la siguiente jugada, tú le das con el codo en el área, en un córner, creo que era, o un centro, creo que era un córner, evidentemente te van a pitar penal, ¿vale? Porque te la tenía guardada. Ya digo, el penalti lo puedes pitar, no lo puedes pitar, para mí no era penalti, es una opinión. Y bueno, el segundo gol eh, no me parece gol, voy a explicar por qué. Según el reglamento tengo entendido, vale, ahora llegará algún listo que me dirá que no, que no es así, pero bueno. Con reglamento en la mano tengo entendido que tú no puedes bajar la cabeza a la altura de la cintura, ¿vale? ¿Por qué? Porque está for estás forzando, entre comillas, una acción que, eh, que depare en juego peligroso, ¿vale? Porque inconscientemente tú vas a levantar la pierna por la pelota, ¿vale? Si tú bajas la cabeza, si tú, si tú rematas, por ejemplo, si Fernando remata, ¿vale? Si Fernando remata así, porque tiene los pies pegados, o sea, perdón, si se tira en plancha, ¿vale? Si se tira en plancha, 
es normal porque va a por la pelota. Pero que la pelota venga y tú bajes a la altura de la cintura de tu rival o de quien sea, estás forzando o tentando la suerte a que el otro levante la pierna y sin querer, pues te dé. ¿Vale? ¿Es gol? Sí, es gol. Al fin y al cabo es gol, claro. Como el penalti. Pero no se debe de bajar la cabeza hasta esa altura para rematar. ¿Vale? Porque lo mismo que bajas la cabeza, podrías haber rematado con la pierna o la rodilla o con el interior del pie levantas un poco más de la cuenta y le pegas. ¿Vale? No, no creo que hiciera falta eh, el hecho de bajar la cabeza y rematar a cierta, a cierta altura más baja de lo que es la cintura. ¿Vale? Dicho esto, no estoy ni defendiendo mi equipo, ni mucho menos. Así que... Básicamente es eso. El penalti del Sevilla, si lo pitas, tendría que haber pitado también el de la ida. Y si... Que muchos me dirán ahora, te cuece, te duele, tal, no sé qué. Me da igual, me da igual. Es que ayer mismo por la noche, eh, en el, part... en el... En el vídeo que subí de la ida, un tontito me dijo, a mamarla, bro. A, a mamarla, bro, besos, buenas noches o algo así me puso. Pues denuncia, eh, denuncio el comentario como spam y ya está, y me quedo tan pancho, ¿sabes? Porque no vengo, no critico a tu equipo, no vengo a criticar ni, ni nada. De hecho, he empezado criticando a mi equipo, ¿vale? Creo que desde el respeto se pueden hablar las cosas, se pueden ver, se pueden hacer. Creo que se puede hacer así. Así que es eso, básicamente. Eh, mi equipo hizo una, una mierda de partido, sinceramente. Empezó a jugar a partir del primer cambio que fue Lainez, eh, que fue el minuto 65 creo que fue o algo así. Después la entrada de Joaquín, eh, que tiene cojones que un tío de casi 40 años sea quien revolucione un puto equipo entero, la verdad. Y sea quien más oportunidades cree e incluso llegue a tirar a la puerta. Por el, me refiero al tiro a puerta, el balón que sacó Diego Carlos eh, que iba... Iba creo que a puerta. No sé si iba afuera, porque por la perspectiva no, no lo sé bien, pero a puerta iba. Y bueno, pues básicamente es eso. Así que nada, ahora vais a ver un vídeo, un trocito de vídeo en el que, eh, bueno, voy a ponerle nota a los jugadores de ayer del partido. Así que vamos allá. Pues bien chicos, eh, estáis viendo ya... Cómo salió el Betis con el 11 que salió, el 11 titular. No entiendo el 11, sinceramente. No lo entiendo. Para enfrentarte a un equipo como el Sevilla, no entiendo. No entiendo ese 11, ¿vale? Me he puesto las gafas porque si no, no veo y tengo que, que estar viendo los de lejos. Eh, tenéis el 11 aquí abajo, ¿vale? Pues vais a ver un cambio de, de foto y vais a ver las notas. Que le he puesto a cada jugador. Aquí tenéis las notas, ¿vale, chicos? Eh, las notas. Creo, creo que son justas para, para cada jugador, ¿no? Creo que el portero... Es que no puedo destacar ninguno de mi equipo porque como no hizo nadie nada destacable hasta los cambios, del 11 titular nadie hizo nada destacable que tú dijeras... Pues este chaval se sacó el pene. Es que ni Fekir. Es que ni Fekir. Fekir, cada jugada individual que intentaba, es bueno. Pero tampoco es Leo Messi y no podemos pedirle peras al olmo, ¿vale? Seamos sensatos y, y sepamos la realidad, ¿vale? De lo que tenemos. Dicho esto, Joel, un 5. ¿Por qué? Porque bastante hizo, pues... Intentando parar el penalti, intentando porque parar el cabezazo de Fernando, porque al fin y al cabo era un cabezazo difícil de parar, ¿vale? La defensa, salvo Emerson, que le he puesto un 3, los demás tienen un 6, eh, incluso creo que vais a ver ahora los suplentes, ¿vale? Que Fedal también le he puesto un 6. ¿Por qué? Porque hicieron un buen papel, hicieron sus labores defensivas, cometen fallos como todo el mundo, porque no son perfectos, ¿vale? Eh, y bueno, por eso tienen un 6, salvo Emerson que tiene un 3, 
porque Emerson estaba allí que, que no sabía dónde estaba. Reguilón y Oliver Torres se iban de él como, como querían y Munir lo tenía loco. O sea, Munir allí hizo el partido de su vida. Yo no lo entiendo, pero bueno. Guido. Guido estuvo bastante bien. Le he puesto otro 6 eh, por el hecho de que, bueno, pues... En labores defensivas y como... MCO o MCD defensivo, mejor dicho. MCD eh, hizo sus labores, ¿vale? Cortó muchos balones, cortó... Tuvo interacción arriba. Estuvo bastante bien en general. Eh, canales. Canales, canales. Canales estuvo perdido. Canales tocó tres pelotas en, en todo el partido. Y, y no, no, no era Canales. No era Canales. Aleñá. Pues bueno, pues Aleñá, pues sí, lo intentó el chaval. Lo intentó. Eh, es verdad que necesita más rodaje él y todos los del equipo, ¿vale? Porque con el confinamiento, pues se ha jodido todo. Pero sí, se le veían detalles que, que es cierto. Eh, Fekir, bueno, pues Fekir no sé qué nota le puse, espérate, porque no me acuerdo. Un 7, le puse a, Fe a Fekir un 7, ¿vale? ¿Por qué un 7? Por lo que he dicho, básicamente. Fue el que tiró del carro del equipo, básicamente. Como digo, no es Messi, pero tampoco es malo. El chaval tiene facilidad para crear ocasiones de gol, pues coño, por lo menos intentarlo, ¿vale? Y lo intentó con dos cojones, dice eh, Tello, le he puesto un 1. Le he puesto un 1 por, por no ponerle un 0. Le he puesto el 1 porque sudó la camiseta. Y ya está. Porque es que otra cosa no hizo. Cada jugada individual que intentaba no era capaz de irse. O sea, es que no era capaz de irse. Con la velocidad que tiene Tello, no se iba. Y Borgita Iglesias, pues mira, Borja Iglesias, ¿vale? El Betis ha hecho esto, ¿vale? Imaginaros. 30 millones de euros, ¿vale? La basura. Eso es lo que ha hecho el Betty con Borja Iglesia. Es que no, 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 cor no corre, no interactúa. Mira, entiendo que es un tío alto, corpulento. Pero es que ese mismo caso lo tenía el Betis con Jorge Molina y Jorge Molina se dejaba la piel en el puto campo. Yo no lo entiendo, pero bueno. No voy a darle más vueltas. El caso, un 3 para Borja Iglesias y mucho es. Y, eh, y un punto para Tello. Siguiente foto. Que tiene que salir. Ahí está. Los suplentes, las sustituciones, ¿vale? Voy a empezar. Eh, bueno, me da igual por quién empezar, sinceramente. Lainez, 7 y medio. Joaquín, 7 y medio. Pedal, 6, como he dicho. Y Pedraza, otro 6. Por la defensa y porque tuvo acciones ofensivas al final del partido, que fue cuando salió. Y lo hizo bastante bien, me sorprendió Pedraza, la verdad. Eh, entonces, eh, Loren, le he puesto un 5 no por nada, sino porque el chaval, pues que no, no como no llegaban balones arriba, pues, pues no pudo hacer mucho, ¿vale? Pues le he puesto un 5 por, por lo que es Loren, básicamente. Y el sitio y medio de Loren y de Joaquín es porque, perdón, de Loren, de Lainez. Y de Joaquín es porque hicieron un partido, revolucionaron al equipo. Y la Inés, eh, no entiendo por qué no juega, de verdad. Le da una frescura al equipo, una, una soltura que, que, que nos hace falta, ¿vale? Y, y repito, bueno, repito, digo una cosa que no he dicho antes. Eh, el Betis estaba ya frenado. Estaba frenado Alex Moreno. Estaba frenado Fekir. Estaba frenado eh, Tello. ¿Por qué no corren? ¿Por qué cogen la pelota y se quedan eh, trotando con la pelota? ¿Por qué? Le pasaba lo mismo a Lainez, le pasaba con Setién. Ayer Lainez, cada balón que cogía, intentaba la jugada individual. Y hizo bastantes, eh, algunas jugadas individuales bastante interesantes. Así que nada, esto ha sido mi opinión, mi resumen, mi... Es que no sé ni cómo llamarlo, pero bueno. Eh, el derby, chicos. El derby, esto es así. Se lo ha llevado el Sevilla. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Hemos perdido por mala suerte. Si es que nos lo merecíamos. Jugando así, nos lo merecemos, de verdad. Y, y nada. Que, que enhorabuena. Y que ya está. Que nos vemos el año que viene. Eh, según caiga. Y ojalá que no haya más parones de liga por coronavirus. Ni por enfermedades. Ni cosas así. 
Así que nada, espero que os haya gustado, que dejéis un grandísimo like, que por favor, que respetéis. Y, y nada, que iba el Betty Man que pierda. Chovetti.